हाँ जी बेटा जी क्या हाल है जी आपका तो अब बेटा जी हम इनकम टैक्स के आरटीपी के शुरू करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आपको काफी डिटेल में कराए गए और आपका काफी अच्छा फीडबैक भी मेरे तक पहुंचा तो अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखना शुरू कीजिए आइए सर पहले क्वेश्चन दिखा दीजिए बच्चों को कौन सा है पहला सर नाइन्थ क्वेश्चन है आर में पढ़े एक बार यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर दिनेश सिटीजन ऑफ इंडिया अंडरलाइन कर लें इंडियन सिटीजन है ये अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर उन्नीस बीस दिनेश इज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप अंडरलाइन इंडियन शिप कैरिंग पैसेंजर इन इंटरनेशनल वाटर्स विच लेफ्ट द कोची पोर्ट इन केरला ऑन सोलह अगस्त दो हजार उन्नीस बोले शिप किस दिन लीव कर रहा है वो आपको बता दिया गया फॉलोइंग डाटा आर मेड अवेलेबल टू यू फॉर प्रीवियस ईयर उन्नीस बीस अब आपको ये डाटा अवेलेबल कराया गया कौन से साल का प्रीवियस ईयर उन्नीस बीस का जो कि हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है हमें रेजिडेंशियल स्टेटस भी इसी का ही निकालना है ठीक है सर डेट एंटर्ड इन टू कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप सोलह अगस्त अब एक डेट और आएगी डेट एंटर्ड इन टू कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ इक्कीस जनवरी अगर तो आपने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर अच्छी तरह कर रखा है तो आपको पता होगा कि जो शिपिंग कंपनीज के इंप्लॉय होते हैं शिप पे जो काम कर रहे होते हैं क्रू मेंबर जिन्हें हम कहते हैं इनके लिए एक स्पेशल रूल्स होते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस में स्टे काउंट करने के अगर नहीं पता है तो मैं आपको नेचुरला मॉड्यूल में ले चलूंगा इन जून उन्नीस ही एड गोन आउट ऑफ इंडिया टू दुबई फॉर अ प्राइवेट टूअर ये सताइस दिन वहां था अब काफी दिन वो वॉयज में इसमें यहां से समझ आ जाता है डे एंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग फिर डे एंटर जब वो साइन ऑफ कर रहा है पिछले चार सालों में प्रोसीडिंग फोर ईयर्स उसका जो स्टे है इंडिया में फोर ट्वेंटी फाइव डेज है ड्यूरिंग द लास्ट सेवन ईयर्स प्रोसीडिंग द प्रीवियस ईयर उन्नीस बीस ही वॉज इन इंडिया फॉर एट थर्टी डेज तो ये सर अगर एक बार रेजिडेंट बनेगा पहले तो आगे के लिए चीजें हमारे काम आ सकती हैं देख रहे हैं कि नहीं हाँ जी सर देख रहे हैं तो सर सबसे पहले रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी ये तो बहुत दूर की बात है पहले स्टे इन इंडिया तो काउंट कर लो अब वो स्टे इन इंडिया निकालने का जो तरीका है वैसे तो हमारे आईसीआई ने आंसर इतना लंबा खींच के दिया इसका कि सारी चीजें लिखी हैं इसमें पर आपके स्टडी मटेरियल में ये चीजें कहाँ दी हुई थी मैं क्या वो आपको दिखा दू ये देखिए सर जब आप स्टडी मटीरियल में जाते हैं ये रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर है इसी में स्टडी मटीरियल सबसे बेस्ट है इंस्टीट्यूट का आपको पता ही है Uh, इसी में नीचे यहाँ एक रूल लिख के आता है रूल 126 रूल 126 जो कहता है फॉर दी पर्पस ऑफ सेक्शन 61 इन केस ऑफ इंडिविजुअल जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ शिप है द पीरियड ऑफ पीरियड्स पीरियड और पीरियड्स ऑफ स्टे इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इलिजिबल वॉयज शेल नॉट इंक्लूड दी फॉलोइंग पीरियड मतलब स्टे इन इंडिया में ये पीरियड नहीं आएगा देखो सर पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड कब से कब तक एक्सक्लूड करना सर शुरू करना है द डेट एंटर्ड इन टू कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप ज्वाइनिंग डेट से उठा लो कब तक एक्सक्लूड करते जाओ द डे एंटर इन टू कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन ऑफ करने वाली डेट तो पूरा एन मतलब कि कुछ नया नहीं है यार तुम्हारे मॉड्यूल में तो दिया हुआ है अब आपको एक क्लियर रखना है कि सर ये इसका सोलह अगस्त दो हजार उन्नीस से लेके 21 अगस्त 21 जनवरी 2020 तक का पीरियड तो गया और इससे पहले जून में भी भाई साहब इंडिया में नहीं थे सताइस दिन के लिए दुबई जाके आए तो अब इसका देखिए जी इंस्टीट्यूट का आंसर पहले वो नॉर्मल 182 एटी टू डेज समझाया हुआ कि भाई जब इंडियन सिटीजन लीव करता है इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप तो आपको पता है उस पर सिर्फ पहली कंडीशन ही लगती है दूसरी सिक्सटी डेज एंड थ्री ड्यूरिंग लास्ट फोर वो तो लगता ही नहीं याद रखना समझ रहेगी नहीं तो सिर्फ एक बेसिक कंडीशन ही है दूसरी कंडीशन की तो एक्सेप्शन है फिर यहाँ पे सर वो सारा वॉयज वाला समझाया जो मैंने आपको रूल वहीं से पढ़ा दिया अब सर काम की बात कहाँ है सर हमें क्या क्या देखना सर देखो इन्होंने कहा है कि 16 अगस्त से लेके यहाँ तक का पीरियड तो आपको एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा तो ये सर इन्होंने यहाँ से दिन गिन दिया एक बार चेक कर लीजिए सोलह अगस्त से गिनना शुरू कीजिए अगस्त में तो पंद्रह दिन छोड़े सोलह दिन आ गए अगस्त के फिर उसके बाद सितंबर आ गया तीस का फिर इकतीस की अक्टूबर आ गई तीस का नवंबर इकतीस का दिसंबर इक्कीस जनवरी तक एक्सक्लूड ही करना वन फिफ्टी नाइन डेज तो ये हो गए सर आपके सताइस दिन आप दुबई घूम के आए हैं पहले जून में ठीक है 
इसका मतलब अब ये है कि 366 डेज हैं इस बार याद रखना क्योंकि फरवरी 2020 वाली खतरनाक सर 366 डेज में से 159 की वॉयज है सताईस दिन का दुबई टूर है 180 दिन है भाई के पास सर 180 दिन सिर्फ एक ही कंडीशन इस पे लगानी है दूसरे की बात ना शुरू करना मेरे साथ तो ये नॉन रेजिडेंट आ गए हैं सर अगर ये नॉन रेजिडेंट आ गए हैं तो पिछले सालों का तो कुछ करना ही नहीं कोई नॉन रेजिडेंट की आगे क्लासिफिकेशन नहीं होती बट सर यू मस्ट रिवाइज दिस थिंग स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल में बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में बता रखा था पहले ही हम भी हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो ये चीज किया करते हैं ठीक है ना सर और तकरीबन एज एक क्वेश्चन भी यहाँ हमारा आईसीआई ने दे रखा है ठीक है सर सर अगला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ले आओ सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की वीडियो एक एक की बनाओगे या कट्ठे कर दोगे सर कट्ठे कर देते हैं डिस्क्रिप्टिव में इतना भी कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगना जिसकी तैयारी हो रखी है उसको बस थोड़ा सा हमने गाइड ही करना है एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजन वेदर द फॉलोइंग इनकम कैन बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड फॉर मूवी शूटिंग बिल्कुल नहीं सर क्लास में भी हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि उन जिस तरह खेत वगैरह जमीन जो एग्रीकल्चर वाली होती है ना कई बार दो दो तीन तीन महीने के लिए किराए पे ले लेते हैं कहते हैं जी यहाँ शूटिंग होनी है सलमान खान की फिल्म की फलाना ये होना पंजाबी फिल्मों की शूटिंग होनी है बहुत होता रहता है सर उससे जो किराया आता है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता तो सर इंस्टीट्यूट का जवाब इस पे सर बिल्कुल ठीक होगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही वो बोलेगा अब एक्सप्लेनेशन देनी कैसे वो समझे कहते हैं रेंट रिसीव फॉर लेटिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड फॉर मूवी शूटिंग एज पर सेक्शन टू वन ए जो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन देता है एग्रीकल्चर इनकम के टाइप्स बताता है एक तरह डेफिनेशन तो खैर क्या है मींस एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड विच इज ट्रेटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस किराया इंडिया से अगर जमीन का है और वो जमीन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही है फिर तो एग्रीकल्चर इनकम है प्रेजेंट केस में रेंट इज बींग ड्राइव फ्रॉम दी लेटिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर मूवी शूटिंग Which is not agriculture. Hence, it does not constitute agriculture income. Flat answer, sir. Agriculture income. Or chapter, thoda sa hi pada ho to ye sawal hamen aata tha. Fir kehte ji income from sale of seedling in a nursery adjacent to, mali pass agriculture land owned by SSC. Sir, ye controversy bhi bahut saal pehle hi set aside hogi thi ki nursery ke case mein jo income hai, wo agriculture ki hai ya nahi hai. Ye bhi humne module mein pad rakha hai. To answer bilkul thik diya hua. देखिए सर क्या लिखा एज पर एक्सप्लेनेशन थ्री टू टू वन ए इनकम ड्राइव फ्रॉम सेपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी इज डीम टू बी एग्रीकल्चर इनकम वेदर और नॉट दी बेसिक ऑपरेशंस वर कैरिड आउट ऑन लैंड जिस तरह एग्रीकल्चर इनकम की टेस्टिंग के लिए होता था ना बेसिक ऑपरेशन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन तो नर्सरी में एक पंगा होता था कि कई बार ये बेसिक ऑपरेशन भी पॉट में ही कैरिड आउट कर देते हैं ना उसी में ही वो पनीरी तैयार कर लेते हैं पौधे की काफी कंट्रोवर्सी चलती रही मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी बट अब बहुत सालों से स्टेबल है नर्सरी जो है वो एग्रीकल्चर इनकम ही है इसलिए वो कह रहा है देर फॉर दी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सीडलिंग इन नर्सरी एजेसेंट टू एग्रीकल्चर लैंड ओन्ड बाय एस सर एजेसेंट ना भी होता ना तब भी चल जाता एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाता तो सर दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही आसान आसान से हो गए हैं चलिए सर अगला क्वेश्चन दिखाइए सर अगला क्वेश्चन हमारे फेवरेट चैप्टर्स में से सैलरी जिसमें से पता ही है कि बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा सैलरी सर देखो हमेशा अच्छा प्रैक्टिकल हमें देके जाता और इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कोई भी खास पॉइंट नहीं है हमें एक गो थ्रू ही होना मिस्टर नीरज एज सैलरीड एम्प्लॉई फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स बेसिक सैलरी डी कमीशन एंटरटेनमेंट लॉन्स अभी तक तो सारा ग्रॉस सैलरी शीट में एज एट इज आएगा मेडिकल एक्सपेंसेस की रिम्बर्समेंट है ध्यान रखिएगा नेचर ऑफ हॉस्पिटल यहाँ कोई मेंशन नहीं है देन प्रोफेशनल टैक्स है सर ध्यान रखें 50 परसेंट पेड बाय एम्प्लॉयर मतलब इसमें से आधा एम्प्लॉयर ने पे कर दिया 2000 सर पर कंडर सेक्शन 17 टू फोर ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर पर याद रखें डिडक्शन सेक्शन सिक्सटीन में मिल जाएगी कि चाहे एम्प्लॉय पे करे चाहे एम्प्लॉयर पे करे डिडक्शन दी जाती है हेल्थ इंश्योरेंस एग्जाम होता है गिफ्ट वाउचर में वही गेम खेल दी आईसीआई ने जो मॉड्यूल में होती है पांच हजार से ज्यादा वाला केस है और वो सारा डिटेल अल्टरनेटिव सब आंसर में दिए हुए हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ नीरज पेड बाय एम्प्लॉयर सर सेवनटीन टू फाइव में पर्क हो जाएगा लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप टू दी एम्प्लॉयर इतना बच्चे भी यूज करने लग गए हाँ वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगाने होंगे ना पापा के लैपटॉप पे पूरा आजकल बहुत कॉमन है चलो ये तो मजाक है 
लैपटॉप और कंप्यूटर अगर आपको दे दिए जाए प्रोवाइड कर दिए जाए यूज के लिए तो वो एग्जाम पर्क है उस पर टैक्स नहीं है फिर कहते हैं जी इंप्लॉयर ओन द मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार जिसका इंजन कैपेसिटी मोर देन 1.6 है तो बड़ी कार हो गई इनकम टैक्स के एंगल से बोथ फॉर विशियल एंड पर्सनल यूज ड्राइवर नहीं है ऑल एक्सपेंसिव आर मेट बाय एम्प्लॉयर सर लिमिट का यूज करेंगे बिना ड्राइवर के लिमिट लगा देंगे एनुअल क्रेडिट कार्ड फी पेड बाय एम्प्लॉयर क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज डिटेल यूसेज की है नहीं चेक करेंगे इसको भी यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी ध्यान रखिएगा चार्जेबल इनकम निकालनी नॉट द ग्रॉस सैलरी जब चार्जेबल इनकम निकालनी है तो ग्रॉस सैलरी के बाद सेक्शन 16 की डिडक्शन भी देनी है आइए देखिए कुछ है वैरायटी अच्छी कुछ करने लायक समझने लायक सर पहले पॉइंट तो फ्लैट ही बात हो ही गई थी ये सब तो सीधे सीधे ही आने हैं मेडिकल रिम्बर्समेंट के बारे में कुछ बता नहीं रखा था कहाँ से है तो उसने पूरा का पूरा टैक्स वाली रखा हम भी ऐसे ही करते हैं अब ये प्रोफेशनल टैक्स में से 2000 हजार यहाँ आ गया सेवनटीन टू फोर मैंने आपको कहा था हेल्थ इंश्योरेंस एग्जाम होता होता है तो इसलिए उसे टैक्स नहीं किया गया गिफ्ट वाउचर सर देखिए ऐसा है कि जो आपका गिफ्ट कैश में होता है वो तो फुली टैक्सेबल है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप से जो कैश गिफ्ट आ रहा है और हम क्लासेस में बहुत बार बात करते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप से गिफ्ट आ रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट दे रहा है उसको आप वो फिफ्टी सिक्स टू टेन में नहीं लेके जाएंगे अदर सोर्सेज में नहीं लेके जाएंगे वो यहाँ सैलरी में रहेगा पर इन काइंड अगर हो गिफ्ट तो उसमें वो कहते हैं पांच हजार तक एग्जाम है सर हमारा गिफ्ट कौन सा है इसमें सर मैं आपके सामने द्वारा रखता हूं गिफ्ट वाउचर है वाउचर ही आजकल ज्यादा चल रहे हैं तो उससे अपनी मनपसंद की चीज आप मंगवा सकते होते हैं सर फिर तो ये कैश गिफ्ट तो नहीं हुआ सर ये क्योंकि यहाँ ये तो लिखा नहीं हुआ कि इट कैन बी कन्वर्टेड इन कैश इट्स अ गिफ्ट इन काइंड अब क्या करें सर पांच हजार से ज्यादा हो जाए तो उसमें दो व्यूज हैं आईसीए कहता है पूरा टैक्स वाला है कई ऑथर कहते हैं नहीं बेटा जी पांच हजार तक तो एग्जाम है सात हजार टैक्स करना इंस्टीट्यूट और दूसरा हमेशा ऑल्टरनेट में लिखता है मॉड्यूल में भी आपने मेरे साथ क्लास में बहुत क्वेश्चनों में ऐसा देखा था ये देखिए सर गिफ्ट गिवन बाय द इम्प्लॉयर गिफ्ट गिवन बाय इम्प्लॉयर और मिस्टर नीरज बर्थडे एंटायर अमाउंट टैक्स वाल कहता है क्योंकि पांच से ज्यादा है कईयों को लगा होगा सर ऑल्टरनेट तो फिर कहा है सर ये नीचे देखिए सारी इतनी लंबी कहानी समझाई गई है आपको सर मैं ये इतना नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मैं ऑल्टरनेट कहा है मैं बता देता हूँ ये रहा ऑल्टरनेट व्यू इज पॉसिबल इज दैट ऑल्टरनेट व्यू पॉसिबल इज दैट ओनली साम इन एक्सेस ऑफ फाइव थाउजेंड टेक्सबल तो सिर्फ सात हजार रुपये टैक्स लगता इन दी व्यू ऑफ द लैंग्वेज ऑफ सर्कुलर नंबर पंद्रह दो हजार एक डेटेड बारह बारह दो हजार एक Which state such gift up to five thousand in aggregate per annum would be exempt? Beyond it, it would be taxed as a perk. कहते हैं जी circular की language शुरू से मतलब कि बहुत पुराना है देखिए जी 2001 का circular है तब से ये controversy चल रही है clear नहीं है कई लोग ये कहते हैं कि इधर मतलब ये है कि circular कहना जाता है कि पांच हजार तक माफ है अगर उससे ज़्यादा हुआ तो सारा tax वाल कई कहते हैं नहीं नहीं यार ये थोड़ा है पांच हजार तक तो माफ ही है पांच हजार तो minus होएगा ही होएगा ऊपर वाला tax करें एज पर दिस व्यू आपका वैल्यू पर किया हो जाता ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी के आंसर भी इंस्टीट्यूट ने दिए हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट को ही बताया कि टैक्सेशन के सब्जेक्ट पे आने वाली मार्केट की कई किताबों में यही व्यू रिफ्लेक्टेड है तो फिर अब क्या कर सकते हैं ना तो मैं तो कहूंगा अगर आपको प्योरली आईसीआई चलना है जैसे कि हम क्लास में चले थे तो तो बारह वाला आंसर दे दें नीचे ऑल्टरनेट लिख दो बस इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बारह है जी ऑल्टरनेटिवली ओनली सेवन थाउजेंड कैन बी टेक्सड थोड़ा आई से अलग होना है तो आपकी इच्छा है सर अब सर जी नीरज जी का जो लाइफ इंश्योरेंस था सेवनटीन टू फाइव बिल्कुल जी लैपटॉप जो दिया गया बच्चे उस पर गेम खेलने चाहे क्लासेस लगाएं एग्जाम रहेगा अब सर हमारी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है चौबीस सौ वाली लिमिट लगेगी ड्राइवर साहब है नहीं है तो चौबीस सौ इंटू बारह अब सर एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस है वो अब अगर तो कार्ड सिर्फ ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज होता उसका आपको थोड़ा रिकॉर्ड रखना पड़ता पता ही हमें तो तो बच जाते पर इसमें तो इनके पास कोई डाटा ही नहीं है तो ये पूरा का पूरा टैक्स हो गया बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सर सैलरी का ना इसमें एच आर है ना इसमें आपका आर एफ ए है ना ही बंदा रिटायर हो रहा है ऐसा क्वेश्चन जो बंदा सैलरी का नहीं कर सकता तो फिर मेरे पास शब्द नहीं है कि फिर उसकी तैयारी बहुत कम है भाई उसको बहुत पढ़ने की जरूरत है तो स्टैंडर्ड एक्शन आ गई है जी सिक्सटीन वन ए पचास हजार मिल जाएगी एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है प्रोफेशनल टैक्स पूरा पूरा डिडक्शन चाहे इसने पे किया चाहे इसके एम्
अगला क्वेश्चन पकड़िए सर ला रहे सर सर ये सवाल का इंतजार है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में वो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड की जो ऑप्शन सी आई हुई है उस पर एक अच्छा सवाल ये बन सकता है अगर पूछा जाए डिफिकल्टी लेवल सो सो है मतलब कि थोड़ा घुमा घुमू देते पीसीआई इंटरेस्ट इंटरेस्ट पा जाते बीच में इंटरेस्टिंग हो जाता सौखा ही है मिस पी यू हैज थ्री हाउसेज ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड सर तीन तो अलाउ नहीं है कोई दो कर लो पर्टिकुलर ऑफ दीज हाउसेज आर गिवन ब्लू वैल्यू अमाउंट रुपी हाउस वन हाउस टू हाउस थ्री दिस इज मिंसिपल वैल्यू देन फेयर वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट ठीक है कंप्लीशन सबका ही हमारे ईयर से बहुत पहले म्यूनिसिपल टैक्सेस पेबल ड्यूरिंग द ईयर बारह नौ दस ये किस पे लगेगा सर सर म्यूनसिपल वैल्यू पे लगेगा सर म्यूनसिपल वैल्यू पे लगेगा सर पे किसके हुए सर सिर्फ हाउस टू एंड थ्री के ध्यान रखना क्योंकि दीज आर ऑल सेल्फ ऑक्यूपाइड जैसे एस एस कह रहे हो पर हमें एस को समझाना होगा कि बेटा देखो एक आपका डीएलओ हो जाएगा इसमें से डीएलओ मतलब क्या होता है डीम टू बी लेट आउट तो भैया जिसको तुम डीम टू बी लेट आउट करोगे ना उसमें म्यूनिसिपल टैक्स का डक्शन मिलेगा ध्यान रखना फिर हाउस टू और थ्री में ही आप क्लेम कर सकते हो वन के तो पे ही नहीं हुए इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी अगर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रखोगे तो ये लोन जब मर्जी लिया हो ये रिपेयर के लिए एम में भी हमने देखा डक्शन तीस हो जाएगी बट अगर अगर आप लोग डीएलओ करेंगे तो लिमिट्स नहीं लगेंगी पूरा पचहत्तर हजार का डक्शन मिल जाएगा आप कहते हैं पीहू को बताओ जी कैसे करें सुजेस्ट विच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय पीहू टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड ताकि उसका टैक्स का बर्डन मिनिमम हो जाए सर हम क्लासेस में कैसे करते थे याद ना हाँ जी सर पहले एक वर्किंग्स में हम एक टेबल बनाते थे कि तीनों घर अगर डीम टू बी लेट आउट है तो इनकम निकाल के रख लेते हैं फिर एक वर्किंग बनाते थे कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तीनों की इनकम निकाल के रख लेते हैं ये वर्किंग्स में होता था और जो हमारा आंसर होता था वो ऐसे होता था कि भाई इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन बन जाएंगी हाउस वन हाउस टू हाउस थ्री टोटल जैसे कि ऑप्शन वन सर ऑप्शन वन में जैसे पहले डीएलओ रख लिया दो सेल्फ आ गए फिर इसकी इनकम वहां से देख के लिख देते थे कि जो जो इनकम कंप्यूट हुई है ऑप्शन टू में क्या करोगे सर बस वही है कि भाई इसको हिलाते जाओ ये सेल्फ हो जाएगा डायगनल अप्रोच रख लो ठीक है जी फिर इनकम लिख देंगे फिर टोटल हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर तीन में क्या करोगे सर बस पहले दो सेल्फ लास्ट वाला डीएलओ करना पड़ेगा ऐसे इन कॉम्बिनेशन में ऐसे इनकम निकालनी होगी फिर अगर ये पॉजिटिव आ रहा होगा बाई चांस तो वहां देखना होगा सबसे कम कौन सा है अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कहाँ पे है वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज दी टैक्स लाइबिलिटी ऑफ आर क्लाइंट बेसिकली ये एम है सर इसमें फिर आंसर इस तरह बना हुआ है डिटेल में बना हुआ मतलब कि मोर देन सफिशिएंट बना हुआ ये देखिए ऑप्शन वन इन्होंने बताया पूरा पूरे पहले थ्योरी लिखी है पूरी अच्छी सेक्शन सुक्शन डाला है कि हाउस वन और टू को सेल्फ ले लेते हैं तीन को डीम ले लेते हैं और ऐसे पूरा सॉल्व करके दिया आपको कि इस ऑप्शन में क्या पड़ेगा मैं आपको इसकी पिछली वर्किंग पहले दिखाना चाहूंगा कि अगर ये तीनों घर डीम्ड हैं तो क्या आप सॉल्व कर लोगे ये सर कर लेंगे क्योंकि जीएवी ईआरवी के बराबर होगी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू के बराबर वो हम ओरली यहां देख लेते हैं सर एम आर वी एफ आर वी विच एवर इज हायर वन लैख थर्टी थाउजेंड कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट सेलेक्ट विच एवर इज लोअर वन लैख तो पहले वाले की ई आर वी बिल्कुल सही है अगला एम आर वी एफ आर वी विच एवर इज हायर सर वन एट्टी फाइव कंपेयर विद स्टैंडर्ड एंड सिलेक्ट विच एवर इज लोअर सर वन एट्टी फाइव वन एट्टी फाइव उससे अगला एम आर वी एफ आर वी विच एवर इज हायर सर वन फोर्टी फाइव कंपेयर विद स्टैंडर्ड एंड सिलेक्ट विच एवर लोअर वन थर्टी लो सर अब म्यूनिसिपल टैक्सेस जब आप डीएलओ मान के चल रहे होते ना डीम टू बी लेट आउट बिल्कुल वैसा ट्रीटमेंट करना होता है जैसे घर लेट आउट ही है तो म्यूनिसिपल टैक्स की डक्शन मिलेगी बिल्कुल मिलेगी इफ दे आर पेड अब क्वेश्चन की वर्डिंग क्या कह रही थी आपको वार्निंग दे रही थी कि भैया सिर्फ हाउस टू और थ्री के पे हुए हैं तो उन्होंने म्यूनिसिपल वैल्यू पे परसेंटेज लगा ली हुई है और अकॉर्डिंगली आगे नाउ वी हैव दी एन ए वी एन ए वी पे थर्टी परसेंट डक्शन दी जा रही है ट्वेंटी फोर ए में मिल गई है ट्वेंटी फोर बी में डिडक्शन दी जा रही है इंटरेस्ट की रिपेयर के लिए लोन है कोई भी लिमिट वगैरह नहीं है तो अकॉर्डिंगली आपकी हाउस प्रॉपर्टी की पॉजिटिव इनकम आ जाती है 
बिल्कुल ठीक है सर तीनों पॉजिटिव इनकम यहाँ से निकाल ली गई है अब जहां तक तो मेरा ख्याल है इंस्टीट्यूट ने सेल्फ अक्यूपाइड को बनाने में शायद मेहनत नहीं की क्योंकि उससे पता ही है कि जो सेल्फ अक्यूपाइड रखेंगे तो होगा क्या सर सेल्फ अक्यूपाइड में जीएवी तो नीली होगी इसकी भी नीली आएगी जीएवी इसकी भी नीली आएगी इसकी भी नीली अब डिडक्शन सिर्फ एक पॉसिबल है वो होती है इंटरेस्ट की ट्वेंटी फोर बी में इस पर टैक्सी को डिडक्शन मिलती नहीं अब हाउस नंबर टू में इंटरेस्ट है पर उसमें मैंने पहले आपको कह दिया था कि अगर इसे सेल्फ अक्यूपाइड लोगे तो इसमें तीस अलाउड होगा कि पर्पस ऑफ बोरिंग इज रिपेयर देख रहे हैं नहीं तो खाली तीस हजार की डक्शन दी गई है वो आप देख ही सकते हैं जब इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हाउस वन एंड टू को हाउस वन एंड टू जो कि सेल्फ अक्यूपाइड लिए गए पहली ऑप्शंस में तो हाउस वन की इनकम निल टू की इन्होंने पूरी समझा समझू भी दी कि तीस होगा अब तीसरे की उस डीएलओ टेबल से उठा के लानी पड़ेगी जो टेबल बना था ना डीम टू बी लेट आउट हाँ जी सर 82600. तो इस ऑप्शन में इनकम आ रही फिफ्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नेक्स्ट सर इसमें पहला सेल्फ दूसरा डीम्ड लास्ट सेल्फ ठीक है जी तो 49640 इसमें आ रही अभी तक इन दोनों में से जो सिलेक्ट करना हो 46940 सॉरी तो मैं सेकंड ऑप्शन के साथ जाऊंगा अभी एक और ऑप्शन भी है सर अब इतनी जल्दी डिसाइड ना करें अब ये क्या है कि पहले को डीम कर देते हैं बाकी दो सेल्फ है यहाँ तीस हजार नेगेटिव आ गया वो सत्तर हजार पॉजिटिव है लो सर इसकी इनकम तो और नीचे है सर तो उसने भी यही कहा ऑप्शन थ्री इज मोर बेनिफिशियल तो पी यू शुड ऑप्ट टू ट्रीट हाउस टू एंड थ्री एज सेल्फ अक्यूपाइड बिल्कुल सर और वन को दिखाना चाहिए डीम्ड दिस इज दी वे बेटा ये हमें करना था इस सारे में अब सर और आगे बढ़ लीजिए सर अगला एक आ रहा सर मेरे हिसाब से क्रॉस ट्रांसफर का क्वेश्चन है ये हम क्लबिंग में पढ़ते होते हैं मॉड्यूल में वहां दिया हुआ ये मिस्टर करन गिफ्टेड अ सम ऑफ नाइन लैख टू हिज ब्रदर माइनर सन ऑन वाइन फाइव टू थाउजेंड नाइन चाहे इसको ऐसे डायग्राम वगैरह बनाना तो बना लेते हैं मिस्टर करन है उसने ये गिफ्ट दिया है उसने ये गिफ्ट दिया है क्या गिफ्ट दिया है सर पढ़ें जी द्वारा सम ऑफ नाइन लैख टू हिज ब्रदर माइनर सन ब्रदर के ब्रो लिख दिया माइनर सन को नौ लाख रुपए दिए ठीक है सर ये मिस्टर करन ने किया है सर अब क्या हुआ और क्या हुआ सुनते जाएं ऑन द सेम डेट हिज ब्रदर हिज ब्रदर गिफ्टेड डिवेंचर टेन लैख टू मिसिज करन अच्छा ओहो अब जो करन का ब्रो है करन का ब्रदर है ना जो उसने इधर गिफ्ट दे दिया जी ये गिफ्ट हुआ मिसिज करन को ये दिए गए ये दिए गए एक मिनट डिबेंचर्स ये दिए गए डिबेंचर्स वैल्यू भी ज्यादा शायद हाँ जी सर एक बार देख लो दस लाख रुपए के डिबेंचर्स अब आगे लिखा हुआ है सन ऑफ मिस्टर करन ब्रदर जिसको पहले गिफ्ट दिया गया इन्वेस्टेड द अमाउंट इन एफ डी विद कैनरा बैंक नौ परसेंट लेकिन नौ लाख रुपए इस ब्रदर के माइनर सन ने एफ कर दिए नौ परसेंट ठीक है सर जी बहुत सही है अब क्या हो रहा है मिसिज करन मिसिज करन को रिसीव हुआ इंटरेस्ट एट्टी वन थाउजेंड इन डिवेंचर्स पे इन डिवेंचर्स पे एट्टी वन थाउजेंड का इंटरेस्ट मिसिज करन के पास आ गया सर जबरदस्त है मतलब गेम अच्छी खेल ली है विद इन फैमिली डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स चार नंबर तक जा सकता क्वेश्चन मैक्सिमम क्रॉस ट्रांसफर का केस है क्लबिंग क्लबिंग में हमने पढ़ रखा वहां भी इन्होंने बना के भी दिया हुआ एक केस ऐसा पर ये उससे थोड़ा डिफरेंट है हम्म पहले तो आपके दिमाग में बहुत कुछ आ सकता है कि ये यार इधर ये जो इधर इसको पैसे नौ लाख रुपए दे दिए तो ये तो बच्चे के लिए गिफ्ट हो जाएगा बेटा गिफ्ट करने वाला ना उसका समझ रहे हो चाचा था है, तो वो रिलेटिव में आ जाता होता है वह गिफ्ट वाली बात नहीं होनी यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर वाली बात होनी है इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से समझा रखा है काफी लेंथी आंसर है थोड़ा बहुत तो मुझे पढ़ना पड़ेगा सारा स्किप करा के नहीं मैं चला सकता पहले लाइन में तो उन्होंने लिखा है कि करण गिफ्टेड है नाइन लाख टू हिज ब्रदर माइनर सन साइमिटेनियसली ब्रदर ने इसकी वाइफ को दस लाख के एडवेंचर दे दिए अब करण के ब्रदर के जो माइनर सन है उसने आगे वो पैसा एफ में लगा दिया ये आगे बात जी जो चाहिए थी दीज ट्रांसफर आर इन नेचर ऑफ 
क्रॉस ट्रांसफर्स अकॉर्डिंगली द इनकम फ्रॉम द एसेट वुड बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ डीम ट्रांसफर बिकॉज ट्रांसफर आर सो इंटीमेटली कनेक्टेड टू फॉर्म पार्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन एंड ईच कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रांसफर ईच ट्रांसफर कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अदर देखो अब ऐसा है ना करण अपने माइनर साइन के नाम पर अगर एफ डी कराता तो क्लबिंग होने लगी थी सिक्सटी फोर वाने लग जाता याद है ना तो उसने क्या किया अपने भाई के माइनर साइन के नाम पर करवा दी अब बच्चे को बड़ा यार नौ लाख रुपये पकड़ाने हैं बस चक के एफ डी करा दी अपने भतीजे के नाम पर अब जो करण का ब्रदर है वो अपनी वाइफ को अगर डिवेंचर वगैरह गिफ्ट कर देता समझ रहे कि नहीं अगर अपनी वाइफ को डिवेंचर गिफ्ट कर देता तो ट्रांसफर टू स्पाउस हो जाता ट्रांसफर टू स्पाउस हो जाता है एसेट की इनकम आप पे क्लब होने लग जाती बोलो भी पता ना सारा तो ये गेम खेली है बेटा लॉ को वेफ को बनाने के लिए पर लॉ ने पहले से ही प्लग इन कर रखा है इस सिचुएशन को आप सोच के देखें करण का अपना माइनर सन और उधर करण के ब्रदर की अपनी वाइफ अगर होती तो सीधा सीधा क्लबिंग अट्रैक्ट हो रहा था जो आपने अच्छे से पढ़ा ध्यान में भी है ये भी क्लबिंग की तरफ ही लेके जाएगा बेटा इफ द टू ट्रांजेक्शन आर इंटर कनेक्टेड एंड आर अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इन सच अ वे इट कैन बी सेड सर्किट इज मेथड कहते एक सर्किट बना लिया वॉज अडोप्टेड टू डिस एज ए डिवाइस टू इवेट टैक्स टैक्स इवेजन करने के लिए इम्प्लीकेशन द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड बख्शा नहीं जाएगा केस लॉ के रेफरेंस भी दिए जा रहे हैं नीचे एज पर सेक्शन सिक्सटी फोर वन ए माइनर वाला ऑल इनकम ऑफ माइनर इज इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ पेरेंट हुज टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग द माइनर इनकम इज हायर अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट इनकम राइजिंग टू मिस्टर करण ब्रदर सन करण के ब्रदर के बेटे को जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है एफ डी में वुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर करण अंडरलाइन मिस्टर करण ब्रदर Assuming Mr. Karan के brother की total income उसकी wife की income से ज्यादा है तो यही तो हम पढ़ते हैं कि parents में से उसे select करना है जिसकी income ज्यादा होगी before including the minor income बाकी Karan के brother को exemption claim हो सकती है पंद्रह सौ की टेन थर्टी टू में ठीक है सर ऐसे ही जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अराइज हो रहा है इन दी हैंड्स ऑफ मिसिज करण वुड बी टेक्सबल इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर करण एज पर 6414 देखो भाई ध्यान से इन्होंने ऐसे किया था कि भाई के बेटे को ट्रांसफर मैं कर रहा हूं करण मैं मैं भाई के बेटे को पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं तब भी भाई के पास इनकम क्लब होगी अब भाई ने मेरी वाइफ को डिवेंचर ट्रांसफर किए मैंने नहीं किए पर तब भी क्लबिंग प्रोविजन मेरे पास अट्रैक्ट होगी तो जो गेम प्लान है उसको लॉ ने चौपट कर दिया दे लीजिए अच्छे से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अराइजिंग इन दी हैंड्स ऑफ मिसिस करन ये डिवेंचर उसको उसके हस्बैंड ने नहीं दिए उसके हस्बैंड के ब्रदर ने दिए हैं बट स्टिल इट विल बी अट्रैक्टेड क्योंकि गेम खेली गई थी सिर्फ दिस इज बिकॉज बोथ मिस्टर करन एंड इज ब्रदर आर इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इनकम टू देयर स्पाउस एंड माइनर सन रिस्पेक्टिवली विद एन इंटेंशन टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन दोनों टैक्स बचाना चाहते थे वो अपने बच्चे के नाम पे एफडी करना चाहता था या अपनी वाइफ के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता था सीधा करते तो फंस रहे थे तो इन्होंने एक डिवाइस निकाल ली पर इन्हें पता नहीं था कि इस डिवाइस का भी तोड़ है अब यहाँ फर्क क्या आने वाला फर्क थोड़ा सा सर अमाउंट का आने वाला उसने नौ लाख दिए हैं डिवेंचर इधर कितने के आ गए दस लाख के बस ये थोड़ा सा देखना इन दी हैंड ऑफ मिस्टर करन इंटरेस्ट रिसीव बाई स्पाउस ऑन डिवेंचर और नौ लाख A loan would be included because it is cross transferred to the extent of nine lakh only. Ten or nine, two lakh lakh transfer hai. Jo common hai, that is nine. Nine tak ki mana jayega. One lakh nahi. Not the entire interest on the debenture of ten lakh. Ki cross transfer sirf nine lakh ki hoy. Hence only proportional interest, nine by ten kar diya usne. Of the interest on debenture received would be includeable. Aao isko padh lete hain. Yaha interest on debenture ino batai hua. सर देखो 81,000 का इंटरेस्ट है जी 10 लाख के एडवेंचर्स पे डिवाइड बाय 10 लाख इंटू नौ इतना करना तो ये आपके पास करण के पास टैक्सबल हो जाएगा अब उनको ये भी है पूरा कि आप लोग ये सोच रहे होंगे यार ये तो गिफ्ट गुफ्ट जो हुए हैं तो 56 सिक्स टू टेन क्यों नहीं बोले सर रिलेटिव्स हैं आपस में सारे 
the provision of 56210 are not retracted in case of sum of money transferred or value of venture transferred in both the cases the transfer is from a relative bahut badhiya question cross transfers pe income tax ke rtp ka to level manna padega hai gst wala theek hi hai theek theek hai kar lenge usko bhi uh, aur aage badhaiye sir isko to aaj nipta do sir ab hamare paas aa gaya ji question number 14 मिस्टर कृष्ण वाला सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पे ठीक ठाक सा सम है देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन सर जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल होता है एक तरह से टैक्स वाल इनकम जिसपे हमारी पावरफुल सीरीज आप देख ही रहे हैं और जबरदस्त क्वेश्चन कर रहे हैं मिस्टर कृष्ण रिजाइडिंग इन इंदौर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फो फॉर द फाइनेंशियल ईयर इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस चार लाख साठ हजार इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन इतना लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग डेड लॉस इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज सर घोड़े भी घोड़ों में से एडजस्ट होते हैं पता ही है आपको करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस अच्छा तो पहले तो ये एडजस्ट होगा अनऑब डिप्शन लिमिटलेस होती है स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस ए वाई इतना तो अभी तो ठीक ही है पिछला साल ही है तो स्पेकुलेशन में थी ना इनकम हाँ जी है कुछ एडजस्टमेंट तो हो जाएगी आसान सवाल है सर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में मॉड्यूल में इससे अच्छा लेवल दिया होगा कंप्यूट दी ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री कृष्ण एंड ऑल्सो स्टेट दी लॉसेज जो कैरी फॉरवर्ड करेगा और कब तक पीरियड अप टू विच ही कैन कैरी फॉरवर्ड सर बेसिक क्वेश्चन है इसमें मेरा वैसे ज्यादा कोई मूड नहीं कि मैं इसमें अब क्या समझाना सारा हुआ तो वही है पहले इसमें से डेप्शन माइनस की ठीक है नॉर्मल फिर अन ऑफ डेप्शन माइनस करा दी ठीक है सर वो करंट ईयर की थी और स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में कह दिया कि भैया देखो ऐसा है पच्चीस हजार में से तीस हजार तो एडजस्ट होगा नहीं पच्चीस ही होएगा बाकी कैरी कर लेते हैं हाँ इसमें अगर नीचे तुमने ये ना ना बना के आए तो तुम्हारे नंबर चार में से कर देगा दो या ढाई कि लॉसेस किस तरह कैरी करने हैं या केड़े नहीं होने हैं लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है सेक्शन सेवेंटी थ्री पे आ जाते हैं कहता भैया ये कैरी हो सकता है आगे अभी सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यदि वैलिडिटी आप पहले यहीं से चेक कर लो सर इस स्पेकुलेशन बिजनेस का जरा नुकसान दे रखा है यह आपको बताया गया है कि दिस इज द लॉस ऑफ द ईयर असेसमेंट ईयर 1920 चार साल होते हैं सर इसके तो अकॉर्डिंगली आप ये देख लो कि वो यही यहाँ लिख रहा होगा कि कितनी देर तक आपने कैरी करना ये देखो कहता बेटा यहाँ तक आप बचा हुआ कैरी कर सकते लॉस का ईयर प्लस फोर ईयर होता है ना ठीक है फिर लॉस ऑन दी मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेस सर इसमें भी टाइम तो मिलता जुलता ही होता है अब ये कौन से ईयर का है उस हिसाब से समझ आएगा कि यहाँ ऐसा क्यों लिखा सर देखिए लॉस जो मेंटेनेंस और रिसोर्स तो ताजा ताजा अभी अभी आया है इस साल का लॉस है तो सर इस साल का असेसमेंट ईयर क्या है सर इस साल का बीस इक्कीस तो प्लस चार प्लस चार यहाँ तक कैरी कर लो सर तो चौबीस पच्चीस तक कैरी कर लो सर देखो जो लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग बैटिंग वगैरह सट्टेबाजी जो भी है ये सर डेड लॉस है ना ही एक कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना ही सेट ऑफ होते हैं कहानी यही की यही खत्म ठीक है सर अब आ रहा है जी बड़ा क्वेश्चन जिसका इंतजार था क्योंकि बड़े क्वेश्चन का हमेशा यार मैं कहता हूँ अगर हमारा बड़ा क्वेश्चन सही हो गया ना और आपने जीएसटी ठीक टाइम पे सोच समझ के कर लिया तो इनकम टैक्स में आपकी एग्जामेशन कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता बलवान चाहे भी नहीं समझे कि नहीं तो सूरज मिस्टर सूरज एज फिफ्टी ईयर आर रेजिडेंट इंडिविजुअल इंगेज इन होलसेल बिजनेस ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट ठीक है पचास साल सर थोड़ी सी पार्टनरशिप की नॉलेज लगेगी इसमें ही इज ऑल्सो पार्टनर इन एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फर्म थोड़ा रिवाइज करा लूँ सर पार्टनरशिप फर्म से जो आपका शेयर और प्रॉफिट होता है वो एग्जाम होता है सेक्शन होता है टेन टू ए फिर जो पार्टनरशिप फर्म से आपको इंटरेस्ट सैलरी बोनस रेमोनेशन जो भी मिल रहा है वो टेक्सबल अंडर द हेड पी जी बी पी होता है सैलरी के हेड में नहीं जाता है बिकॉज देर इज नो इम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर ये इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन रेमोनेशन इन सब में एक झंझट होता है ये आपके पास उतना ही टैक्स होगा पीजीपीपी में ध्यान से सुनिएगा उतना ही टैक्स होगा जितनी की फर्म को डिडक्शन मिली होगी मतलब कि अगर आपने फर्म में पार्टनर हो और फर्म ने आपको बोनस दिया एंड दैट बोनस वाज नॉट अलाउड एज डिडक्शन टू दी फर्म तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स फोर्टी स्मॉल बी आई का रेट ये सारे पॉइंट इस क्वेश्चन में है तो थोड़ा सा उसको रिविजन चाहिए होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉलोइंग डिटेल्स आर मेड अवेलेबल 
सर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम एक्स वाई जेड एन कंपनी जो कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है पंद्रह परसेंट ये इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप डीड लिख के आपका ध्यान इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे डीड के अकॉर्डेंस में है पहली बात ये तो शर्त होती है हमारी डिडक्शन मिलेगी तब ये डीड के अकॉर्डिंग है पर बेटा डिडक्शन तो बारह मिलती है तो इन्होंने तो पंद्रह दिया है सर पार्टनर के पास हम उतना ही टैक्स करेंगे जितने की फर्म को डिडक्शन मिली होगी तो हमें इसे पंद्रह से बारह पे लाना पड़ेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट सर एग्जाम करा दीजिए सैलरी एज ए वर्किंग पार्टनर फुली अलाउड इन दी हैंड्स ऑफ दी फर्म यस फिर हम पार्टनर का पूरा टैक्स करेंगे पर जो भी होना है ट्रीटमेंट किस एड में होना है सर पीजीबीपी सैलरी के एड में नहीं इंटरेस्ट ऑन बैंक एफ डी नेट ऑफ टी ग्रॉस कर लेना रेट आपको बताइए सेविंग बैंक इंटरेस्ट ये भी ग्रॉस ही माना जाएगा ये तो तो इसको दोनों को आप लेके चलोगे वहां पे कहां पे भाई अदर सोर्सेज में क्योंकि इसका तो आपको पता ही है ना टीडीएस टीडीएस का झंझट नहीं है इनकम टैक्स रिफंड वाला पॉइंट काफी फेवरेट क्लास में बहुत बार कहता हूं इनकम टैक्स रिफंड रिसीव रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर दिस इतना रिफंड है सर रिफंड में दो हिस्से होते हैं एक प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिफंड मतलब जितना आपने रिफंड क्लेम किया एक इंटरेस्ट दे रोन मान लो बीस हजार का रिफंड क्लेम किया कुछ महीने में आया तो बीस पांच सौ आ गया ऐसा मान लो इजी करने के लिए तो बीस हजार तो मेरे ही है भाई वही तुमने वापस किए हैं वो तो मैंने अपनी टैक्सबल कमाई में से पहले पे किए उस पर तो टैक्स लगेगा नहीं पर जो ये पांच सौ एक्स्ट्रा आते हैं ना इंटरेस्ट के ये सर आई में दिखाने पड़ते हैं सेम हेयर चौंतीस हजार पांच सौ को टैक्स नहीं करना उसमें जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड उसे टैक्स कर देना नेट प्रॉफिट दे रखे हैं होलसेल बिजनेस के इसमें ये ये अमाउंट डेबिट कर चुके हैं सर ये डेबिशन डेबिट कर चुके हैं मोटर कार एक्सपेंस डेबिट कर चुके हैं आ हा बहुत ही बढ़िया पॉइंट म्यूनिसिपल टैक्स फॉर दी शॉप डेबिट कर चुके हैं म्यूनिसिपल टैक्स जब आए तो फोर्टी बी की घंटी अपने आप ही बजनी शुरू हो जाती है अब देखो ये पे हुआ है कि नहीं फॉर टू हाफ ईयर्स मतलब छः छः महीने का जैसे होता है ना पेमेंट फॉर वन हाफ ईयर मेड ऑन द स्टेट एंड फॉर अनदर हाफ ईयर थर्टी फर्स्ट ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी सर जी ऐसा है सर जी ऐसा है जो आपका ये पॉइंट है म्यूनिसपल टैक्स वाला फोर्टी थ्री बी में कवर्ड है और फोर्टी थ्री बी क्या कहता होता है कि भैया या तो मेरे खर्चे को जो खर्चा मेरे में आता है विद इन दर पे कर दो नाइनटीन ट्वेंटी या नाइनटीन ट्वेंटी की डेट ऑफ रिटर्न तक पे कर दो अभी तक जिस तरह के हालात इस क्वेश्चन में है बंदा सूरज फिफ्टी ईयर रेजिडेंट इंडिविजुअल है टैक्स ऑडिट की खुशबू अभी तक तो मेरे को कहीं से आई नहीं है तो यदि रिटर्न की डेट तो इकतीस जुलाई बन जाएगी सर स्टैंडर्ड डेट सी लेनी है हमने कोरोना के कारण जो एक्सटेंड हुआ वो तो देखना नहीं है तो भाई ये तो पेमेंट फिर बहुत लेट है ये पेमेंट चल जाएगी आधी आधी डिसल होगी सैलरी टू मैनेजर बाय दी वे ऑफ सिंगल कैश पेमेंट दिमाग खराब हो गया था क्या इक्कीस हजार रुपए कैश में दे दिए फोर्टी ए थ्री में हो गया डिसअलाउड लो सर डेप्रिसिएशन देखते ही ये पता चल गया था कि भाई डब्ल्यू डी वी तो तू हमें एसेट्स की देगा ही देगा ताकि डेप्शन को हम कंप्यूट करें फिर हिसाब किताब करें मोटर कार में पॉइंट जिसका पूरा इंतजार है कि इस बार लगना ही लगना हाई रेट ऑफ डेप्शन जब एप्लीकेबल हो गया था उस पीरियड की खरीद है इसके अलावा इसकी एक हाउस प्रॉपर्टी भी है मुंबई में जो इसने सेल कर दी थी जनवरी पंद्रह में तो आप क्यों बता रहे हो कैपिटल गेन तो अब नहीं हो सकता ईयर ऑफ ट्रांसफर तो बहुत पीछे सर सुन तो लो शायद कुछ कहना चाहता ही रिसीव्ड एरियर ऑफ रेंट इन इंस्पेक्टर सेड प्रॉपर्टी इन दो अक्टूबर सर एरियर का चार्ज क्या था एरियर में लिखा था कि अगर एरियर मिल रहे हैं जिस वक्त उस वक्त आप ओनर नहीं भी हैं तब भी आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स होंगे एरियर्स याद है यस yes, सर स्टैंडर्ड एक्शन इस पे भी है ध्यान रखना पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में इंडिपेंडेंट सन के लिए सर उसमें कोई चक्कर नहीं है लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है अपना वाइफ का और बच्चों का बच्चे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो मर्जी हो पीपीएफ है बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस है टूवर्ड्स अ पॉलिसी कवरिंग हर मदर जिनकी एज ज्यादा है तो उस हिसाब से हम लिमिट एक्सटेंडेड वाली लेंगे प्राइम मिनिस्टर नेशनली फंड ओ हो हो ये तो सर एक्शन देनी पड़ेगी एट्टी जी में विदाउट एनी लिमिट अलाउड है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम मिस्टर सूरज एंड क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी ओ ब्लॉक मैं सच बोलूँ अगर इस लेवल का क्वेश्चन दस नंबर में डाल जाए 
तो हम यही मानेंगे पेपर बड़ा आसान आया नाइन्टी फाइव परसेंट पॉइंट बच्चे क्लियर है इसमें नाइन्टी फाइव परसेंट हर बच्चे ने कर रखे होते हैं ये पॉइंट कई बार बहुत उलझाने वाला डाल देते हैं तो आओ सर इसके आंसर का एक रिव्यू ले लो आप सर सबसे पहले वो लेके आया सीरियल ऑर्डर में क्योंकि देखिए पहले आता है सैलरी सैलरी सूरज के पास है नहीं उसके पास हाउस प्रॉपर्टी से शुरुआत हुई रेंट आया ईयर ऑफ रिसीट में टैक्सबल है कहता है टैक्सबल रहेगा चाहे आप ओनर नहीं है डिडक्शन तीन परसेंट आपको दे देंगे बात खत्म हाउस प्रॉपर्टी के बाद फिर ऑर्डर वाइज तो आता है पी जी बी पी इनकम अंडर दी हेड पी जी बी पी तो पहले तो भाई का नेट प्रॉफिट उठाया गया बुक्स वाला उसमें जो भी डेप्रिसिएशन उन्होंने ले रखी है वो तो सर हमें डिसअलाउ करनी पड़नी है क्योंकि उसकी होगी जांच ब्लॉक इज देयर रेट्स आर रेट्स आर टू बी अप्लाइड सॉरी रेट्स नहीं दिए हुए हैं तो हम खुद देखेंगे डेप्शन क्या बनती है तो डेप्रिसिएशन तो आपकी डिसअलाउ हो रही है सर म्यूनिसिपल टैक्स में मैंने फोर्टी बी का अलर्ट पहले ही आपको दे दिया था कि आधा बेटा आपका लेट पे हुआ है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद है फोर्टी बी क्या कहता है कि जो भी खर्चा मेरे में आ रहा है वो या तो बेटा यहाँ तक पे कर दो या इस साल की आर बढ़ने तक पे कर देना फोर्टी ए थ्री भी आ गया कह रहा बेटा सैलरी सर एक कारकूर वाला पॉइंट ना थोड़ा सा भी पढ़ना रहता है ठीक है इस पे मैं डेप्शन डुप्शन और इस पे कट्ठी बात करता हूँ थोड़ा क्वेश्चन को रिव्यू करके देखिए सर मोटर कार में इन्होंने लिखा हुआ है ट्वेंटी परसेंट यूज फॉर पर्सनल पर्पज अच्छा जी फिर ये रहे मोटर कार एक्सपेंस सर सारे डिसलाउ ना करो जितने पर्सनल है वो डिसलाउ कर दो ये सर चालीस हजार का ट्वेंटी परसेंट हैज बिन डिसउड बहुत बढ़िया सर सर अब बात आके टिकी है डेप्रिसिएशन पे अब बात आके टिकी है डेप्रिसिएशन पे उसका नोट नीचे बहुत ही सुंदर बना हुआ तो आपको उसमें पढ़ना है कि क्या क्या कर रहा है इंस्टीट्यूट सर देखिए पहले तो कंप्यूटर्स और कंप्यूटर प्रिंटर है इधर देख लो यार जो चीजें पुरानी है ना वन फोर नाइनटीन के ही पड़े हैं आपके पास कंप्यूटर भी है कंप्यूटर प्रिंटर भी है ये लो दो लाख चालीस हजार डेढ़ लाख चालीस चालीस परसेंट डेप्शन लगा दी दोनों पे ठीक है क्लोजिंग डब्ल्यू भी निकाल दी इन्होंने फिर उसके बाद मोटर कार मोटर कार का सर थोड़ा पंगा होगा इसको बहुत ध्यान से समझना मोटर कार देखो खरीदी कब है छह लाख अस्सी हजार कब खरीदी है इकतीस बार वैसे रेट पंद्रह परसेंट और तीस परसेंट होता होता है याद पर एक अमेंडमेंट हुई है आपकी बार जो हमने बहुत बार डिस्कस कर ली यार क्लासेस में भी पावर प्ले में भी और इंस्टीट्यूट ने मेरे हिसाब से यहाँ पे भी उस अमेंडमेंट का जिक्र कर दिया होगा आ, एक बार हाँ बिल्कुल जी सिंस कार इज अक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस टू दिस पीरियड ये देखें इट इज एलिजिबल फॉर हाई एडिप्शन थर्टी परसेंट हो जाएगा सर अब ये तो ठीक है पर प्रॉब्लम पता क्या ये कार की वो वन एटी डेज वाली कंडीशन पूरी नहीं होनी बहुत लेट परचेज है तो जो भी इसका थर्टी परसेंट करके कीजिएगा उसका आधा जरूर कर दीजिएगा छ लाख छ लाख अस्सी हजार उसका थर्टी परसेंट तो दो लाख चार हजार रहता है पर यहाँ आपको दिख रहा है एक लाख दो हजार क्योंकि उसका भी फिफ्टी परसेंट होना है पुट टू यूज फॉर लेस देन वन एट्टी डेज अब एक और बंगा सर गाड़ी पूरी तरह से बिजनेस में यूज नहीं हो रही ट्वेंटी परसेंट यूज हो रही है पर्सनल तो ट्वेंटी परसेंट और कम कर दिया तो इतनी ही डेप्शन लेस होगी ब्लॉक निकालते वक्त की वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि ब्लॉक उसने बनाने के लिए भी कहा है तो आप सोल्यूशन फाइल में देख सकते हैं कि सर ये डेप्शन सारी मिला के कार और ये वाली कंप्यूटर की दो लाख सैंतीस हजार छह सौ होती है जिससे मेरी इनकम जो चार्जेबल रह जाती है वो थ्री एट्टी एट नाइन हंड्रेड है अब मेरी फर्म से हिसाब सर देखो फर्म से भी जो हिसाब है वो पीजीबीपी में ही होना सर जो आपका प्रॉफिट है वो तो एग्जाम टेन टू ए में अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बारह परसेंट तक यहाँ टैक्स होगा तो सर ये जो आपको दिया हुआ है ना मैं इधर से खुद करके दिखाता हूँ सर इन्होंने ना पंद्रह पे दिया हुआ हमें पढ़ो पढ़ो डेढ़ लाख है पंद्रह के अकॉर्डिंग इसमें फर्म को डिडक्शन मिलती है बारह परसेंट सब्जेक्ट टू डी डी वो सब डीड के अकॉर्डिंग तो अप्रूव्ड है ये कह रहे हैं तो हमने पार्टनर के पास उतना ही टैक्स करना होता है जितने पे फर्म को डिडक्शन मिली हो सो दिस इज द अमाउंट विच वी रिक्वायर और ये अमाउंट इन्होंने बड़े ही सेफली हमें निकाल के लिख दिया वहां पर कितना आया सर ये सर वन सैलरी जो पे हुई थी उसकी वगैरह डिडक्शन मिली हुई है तो दो भी सर फर्म से भी आ गया आपको पार्टनरशिप फॉर्म वाला टच बीच में काफी अच्छा दिया है मतलब कम ही पूछे जाते हैं ना नहीं तो 
फिर अदर सोर्स में सर इसको टेन परसेंट टीडीएस रेट के हिसाब से ग्रॉस अप किया ये ग्रॉस ही होता है इनकम टैक्स का रिफंड था आपका उसका इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे सेवन फोर्टी नाइन की भाई साहब आपकी जी टी आई बन गई अब बात होनी है डिडक्शन की कि डिडक्शन क्या क्या मिल पाएंगी सर डिडक्शन का वैसे तो कॉम्प्रेंसिव नोट यहाँ बना है एट्टी सी में आपने इंडिपेंडेंट सन के लिए एल आई सी कराई मैंने कहा चलेगा पीपीएफ वाइफ के नाम पे कराया वो भी चलेगा एक तीस ही सिर्फ डेढ़ लाख तक होता है वैसे तो एक तीस आ गया अब देखिए जी मदर का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो पचास हजार की लिमिट के अकॉर्डिंग चलेगा क्योंकि शी इज सीनियर सिटीजन तो पैंतीस हजार दिया बाकी जी पीएम नेशनल लीव फंड क्या कहने एटी जी ठीक है पूरा पूरा डक्शन है ये पीएम नेशनल लीव बहुत पुराना है जो आजकल नया नया बना उसके साथ कंपेयर ना करना एट्टी टी टी ए सर दस हजार रुपये सेविंग बैंक के दो लाख पच्चीस हजार रुपये की डिडक्शन आपको मिलनी चाहिए दो लाख पच्चीस हजार रुपये की डिडक्शन आपको मिल रही है तो उसके बाद जी आप अपना चेक कर सकते हो कि आपकी नेट टैक्स वाली इनकम ये रह जाती है कुछ खास नहीं था सीरियसली पेपर में इससे ऊपर आ सकता है कुछ भी ज्यादा टच नहीं किया इन्होंने थोड़ा पार्टनरशिप फॉर्म में कई बार बंदा ऑप्सलीट होता नहीं पढ़ा होता या भूल गया होता तो वहां से ध्यान रखिएगा ठीक है बेटा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पैक कर दिए गए इसी एक वीडियो में एमसीक्यू में ना बहुत आपको बताने की जरूरत पड़ रही थी कि ये यहाँ से यहाँ से इसमें ठीक है प्रैक्टिकल पॉइंट है न्यूमेरिकल आप वैसे भी तेज होते हैं उसमें फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली भी मेरे से पूछ सकते हैं ओके जी बेटा बाय बाय